Enamorar a un hombre es complicado. Ahora imagínate enamorar a uno que está enamorado, obsesionado consigo mismo. Por eso hoy te voy a enseñar tres formas de enamorar a un narcisista y orgulloso. A ese que solamente piensa en él. Y mira, primero te quiero dar una advertencia. Enamorarte de un narcisista, querer enamorar a alguien que solamente piensa en sí mismo, es muy, pero muy peligroso. Pero si estás viendo esto, es porque te vas a aventurar en la travesía de hacerlo. ¿Y por qué es peligroso? Porque ese tipo de personas solamente piensa en su propio bienestar. Y lo más probable es que contigo solamente quieran jugar. Solamente quieran un ratito. Solamente quieran utilizarte o de una u otra forma obtener lo que tú ya sabes que es lo que desean. Una cuestión de una noche. O probablemente ilusionarte y tenerte como un trofeo, como un premio. Pero tú no se los vas a permitir. Y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Cómo enamorar a un narcisista dándole donde más le duele. ¿Sabes dónde, dónde, ¿Sabes dónde más le duele a los narcisistas? El ego. Pero bueno, ¿qué dices mejor? Vamos empezando. Punto número uno. Para enamorar un narcisista de un egocéntrico es que contigo no va a jugar. Y grábatelo esto en la mente. Si estás hablando con alguien que es muy narcisista, que es orgulloso, que simplemente solamente piensa en él, que tú eres un platillo de segunda mesa y quieras o no, lo demuestran contestándote tarde, no estando siempre para ti o hablando de solamente cuando tienen un ratito libre. ¿Cómo le vas a demostrar que no vas a caer en su juego? Primero, no vas a aceptar lo que te estén proponiendo. O sea, ¿sí? ¿qué es lo que hace un narcisista? Solamente te va a mandar mensajes en la madrugada, solamente te va a hablar cuando tenga un ratito, un rato libre. Solamente va a estar para ti cuando se le esté pegando la regalada gana. Y tú lo que vas a hacer es que no vas a capear, no le vas a hacer caso. Si el muchito te habla cuando desea, papito perdóname, pero yo no estoy para ese tipo de problemas. Si ese muchacho solamente te escribe en las madrugadas, si ese muchacho sale contigo y tú sabes que está saliendo con otras 3, 4 muchachas o le habla también a tu mejor amiga, tú no le vas a contestar y eso le va a doler, le vas a dar acá y de una u otra forma eso lo va a enganchar todavía más. Porque el simple hecho de no poder tenerte, de que no lo estés pelando, causará que se vuelva todavía más loco. Porque le estás dando en el ego. Dirá, ¿cómo es que no lo estoy logrando? ¿Cómo es que no la estoy conquistando? Oye, ¿qué tengo de malo? Oye, ¿qué tiene ella que no me está pelando? Y así es como lo terminas enganchando. Al inicio, ojo. Segunda cosa que tienes que aplicar para un narcisista y para un egocéntrico es... Y mira, esta es una cualidad de ellos. Son celosos y posesivos. Y sí, los narcisistas... Los egocéntricos, aquellas personas que solamente piensan en ellos mismos, son celosos posesivos. ¿Por qué? Porque no quieren que los demás brillen o que los demás sean mejores que ellos. ¿Y esto cómo lo puedes notar? ¿Cómo puedes notar que alguien es celoso y posesivo? Oye, de la nada te ve con otra persona y su interés está aumentando. Oye, eh, un día sales en la noche y te lo reprocha. ¿Cómo que no me dijiste? ¿Quién es ese...? Ay, tus amigas, mmm, no me gusta que salas con ellas. Aquí estamos detectando celos y posesión. Pero tú no lo vas a permitir. Por eso, y te voy a repetir, ¿cuál es la definición de amor? Que diariamente decimos, para la gente que es nueva, eh, hay una frase que me encanta, que dice, amar es velar por la libertad de la otra persona. Entonces, si alguien que te ama no está velando por tu libertad o por el hecho de que tú seas libre y te sientas pues plena hasta cierto punto, significa que no te ama, te quiere poseer, puede que le gustes de otra forma, pero no te ama. Así que si ese hombre, si esa mujer te mantiene atada o atado y simplemente no te permite ser libre, es porque te está lastimando. Y yo en ese momento te diría, vete, huye. Pero aquí estoy para enseñarte cómo enamorar a un narcisista. Entonces, lo que tú tienes que hacer es bajarle tres rayitas a sus celos y a su posesión. Si lo ves que se pone muy intenso de que no, no hagas esto, tú lo confrontas. Oye, mis amigos estaban antes que tú, así que se van a quedar. Y perdóname, pero eso soy yo. ¿Te quedas o te vas? Te empieza a decir de que no, ¿cómo que saliste en la noche? No sé qué. ¿Tú quién eres para mandarme? No eres mi papá ni mi mamá para estarme regañando. Y mira, 
este tipo de hombres incluso lo va a empezar a tomar todavía más como un reto. Va a decir, oye, no, no puede ser, ¿cómo es que está pasando esto? Ojo, si se rinde y se va, porque cuando lo confrontas va a decir de que no, ¿para qué? No, nah, esta no, no, no sé qué. Qué bueno que se fue. Es más, aplaudes, porque le estás demostrando que no con todas puede. Y le estás bajando su ego, le estás dando la madre. Y dirás, no, pero yo lo que no quiero es que se vaya. Baby, si un hombre... Es más, para que alguien mejore o se le quite ese narcisismo y ese ego, necesita querer cambiar. Y si el hombre no quiere cambiar, es mejor cambiar de hombre. Es más fácil cambiar de hombre que cambiar al hombre. Punto. Y te lo he dicho antes. Por eso, lo que quiero que te grabes es... Si tú, al enfrentarlo, al velar por tu libertad, al simplemente hacer a un lado el hecho de que se vuelva tóxico o te ataque, el hombre se aparta o se pone a la defensiva, pues que le vaya bien, pues que se vaya, porque eso para ti no es. Y esto es amor propio, es procurar por tu bienestar y de una u otra forma dar una lección, una cucharadita de su propia medicina a ese cabrón. Punto número 3. Y mira, antes de cerrar con broche de oro, al final te quiero dar un consejo de corazón. ¿Está bien? Así que espero que te quedes. Punto número 3. Y esto creo que es lo que más los engancha. Déjalo que te persiga. Déjalo que luche por ti. Déjalo que se esfuerce. Porque algo que tienen los narcisistas y egocéntricos es que aman los retos. Entre menos lo peles, más te persigues. Entre menos le hables, más voy por ti. Y aquí es donde aplicamos el clásico menos es más. Si no te contestas los mensajes, no le hables. Si ha durado horas en responderte y te responde, tárate horas también. Si de una u otra forma el muchachito no expresa su amor, no es lindo contigo, tú tampoco lo hagas. Y al inicio sí, puedes demostrarlo porque te nace, porque quieres. Pero si después de hacerlo varias veces notas que no es recíproco, que no le están haciendo y que le estás valiendo madre, que a ti también te valga madre. Aquí hacemos efecto espejo. Y mira cómo reacciona. Si el hombre no se empieza a esforzar y simplemente se empieza a desaparecer y se comienza a ir, no es ahí. Porque una de las principales lecciones y muestras de que alguien está enamorado, de que alguien te quiere de verdad, es ¿qué es lo que hace alguien cuando está enamorado? Te extraña y piensa en ti. Y si ese hombre no te extraña y no piensa en ti, pues ahí no es. Acabo de leer un comentario que ponen, no caigan en ese juego, no, no vayan detrás de narcisista. Y aquí es donde viene el último consejo que te quiero dar. Vete de ahí. Vete, ahí, espérate, ahí va, vete de ahí. <risa> vete de ahí, de verdad. El mejor consejo al final de cuentas de todo esto es vete de ahí. Si estás hablando con un narcisista, con un orgulloso y te lo ha demostrado, ¿cómo? Haciéndote un lado, tratándote como plato de segunda mesa, como guarnición o como simplemente otra opción, tú y yo sabemos que lo que va a pasar es que te van a lastimar. Porque sí, porque uno se enamora, porque uno es, uno es tonto a cierto punto cuando tiene la ilusión en su corazón. Y lo mejor que puedes aplicar es simplemente irte, apartarte, protegerte. Y esto es sano. Y mira, yo sé que duele, yo sé que me dice este video pensando que no, es que quiero enamorar al narcisista, al egocéntrico, me encanta su toxicidad. No, no es ahí. Admítelo, no te quiere. Admítelo, eso te va a lastimar. Y lo peor que puedes hacer es, si algo te pincha, si algo te lastima, volver a estar ahí. Hay un dicho que dice que si estás en un bosque y tropiezas dos veces con la misma piedra, es porque estás perdido. Y si tú estás con un narcisista, con un egocéntrico y dos veces te lastima, es porque estás perdido. Y no has encontrado el amor propio. Y te van a seguir lastimando e hiriendo. Y nadie merece eso. Nadie. Familia, los quiero muchísimo. Les mando un fuerte beso, un abrazo. Soy tu buen amigo Carlos Rizo. Te recuerdo, si en algún momento tú necesitas un consejo o simplemente desahogarte, no dudes que aquí estoy yo para ayudarte. Te dejo mi Instagram aquí abajo, manda un mensajito. Tratamos de responder casi todo. De hecho, les platico. En este momento me encuentro en Bélgica. Vean qué bonito. Eh, apenas se ve a ver porque estoy literal en el hotel. Uh, me vine a grabar porque yo sé que les debía el en vivo. Aquí son las 2.27, no, miento, son las, es que aquí no tengo el horario bien, son las, son, es noche, son como las 7 de la noche ahorita donde estoy, de hecho ya, estoy, ya está oscureciendo, se ve luz porque tengo una lámpara enfrente, eh, pero bueno, los adoro, saludos desde Europa, voy a tratar de seguir haciendo contenido, 
Mañana volamos a Barcelona. Saludos a toda la gente de España que nos esté viendo. Fuerte beso, un abrazo y de corazón, aléjense de todo aquello que no le notan razón. A todo aquello que te vibre o te huela, que simplemente ahí no es. Porque quieras o no, si existe un sexto sentido que nos termina diciendo cuando algo nos va a lastimar, cuando algo nos va a ir, o cuando alguien simplemente no es para ti. El problema es que somos aferrados. Y mira, los zapatos ni a fuerzas. Te podrás poner un zapato a fuerzas, ¿no? Que no te quede. Pero ¿sabes qué va a pasar? Cuando estés caminando, cuando estés avanzando, te van a salir ampollas. Te vas a lastimar. E incluso se te puede llegar a sangrar el pie. Y lo mismo pasa con la vida. Si fuerzas, si te metes con personas que no son de tu talla o de tu medida, tarde o temprano te vas a lastimar. Y tendrás que sanar. Pero no te preocupes, aquí estamos para ayudar. La foto de portada no se nos vaya a olvidar. Eh... Listo, de ahí pondremos una. Cuídense mucho familia, nos vemos.